。大家好，欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来悬疑惊悚泰剧《绝境岛》第四集。上集说到，一直昏迷不醒的林教授终于苏醒，负责衣物的小梅告诉他。狂暴的海啸过后，只有36人生还。小梅试探地问林教授：“这些日子在哪里？”林教授面无表情地回答说：“海啸发生时，他一直朝丛林深处跑，后来迷了路，还未等小梅深入盘问，大家手忙脚乱地把被揍休克的艾斯送来抢救。艾当老大的亚楠热情地带林教授回房，但他纯纯是拿热脸贴冷屁股，教授相当冷淡。亚楠刚把他带回房间，就吃了个闭门羹。”他静静翻阅学校手册，上面有图文并茂的师生介绍。林教授忽而望向漆黑一片的天空，不知明天会是怎样的一天。第二天，在丛林寻找无线电塔的艾丽莎烦躁地发觉自己一直在绕圈圈，哭的她的头被人砸了一下。当他抬头去找始作俑者时，浓雾间出现了一个他熟悉的轮廓。当那人走近，艾丽莎才确定这果然是他的同学小米。但除了他们三十六人。其他同学应该都死于海啸才对。小敏自称他被当地居民救了，现在他住在当年英军盖的避难所里，那里有艾丽莎正在苦苦寻找的无线电塔。他们已经发了求救信号，大概三天又会有人来救援。艾丽莎闻言欣喜若狂，但想去看小敏这个笑容有点不对劲。艾丽莎将信将疑地跟着小敏，但小敏却禁止她朝树皮上攀栖。艾丽莎有些心虚地问小敏：“是否还在因为自己黑进他的账号生气？”小敏一副满不在乎的样子说：“那已经是过去的事。再说，黑进大家账号的人是艾丽莎，现在艾丽莎才是大家的公敌。小敏有什么好气的？”说到这儿，艾丽莎可就忍不了了。当年要不是小敏抢了她的男朋友，哪有后面那么多事？但小敏却嗤之以鼻地反驳艾丽莎：“艾丽莎是被前男友甩掉的。”可不是他主动抢的。小敏递给艾丽莎一个对讲机，如果他们走散，可以用它联系。艾丽莎逐渐起疑，她和小敏走了几个小时了，怎么还不见无线电塔的影子？奇怪的一幕发生了。刚才还走在艾丽莎前面的小敏，转眼间窜到了艾丽莎的身后。她涂掉艾丽莎的记号，这引发了艾丽莎的不满。这时，小敏忽然阴森森地说了一句：“你就适合独自待在丛林里。”艾丽莎在这一刻恍然大悟，什么一笑泯恩仇都是假的。小敏明明还在记恨他，小敏干脆摊牌，他恶狠狠地抢走艾丽莎的彩漆，喷在她的眼睛上。艾丽莎瞬间失去了视觉能力，对讲机中传出小敏喋喋不休的嘲讽。艾丽莎被折腾得头晕目眩，她摸索着前行，结果她脚下一倾，栽到了山沟沟里。艾丽莎躺在山谷下动弹不得。只有小米咬牙切齿的声音透过对讲机在周围回荡。当年艾丽莎黑了小米的照片，害小米差点自我了断。他永远不会原谅艾丽莎，其他同学也不会。艾丽莎颤抖着去够那对讲机，谁料那对讲机已变成了一块石头，而艾丽莎眼睛上的彩漆也已消失，光明再度回归她的世界。刚才发生的一切宛如一场逼真的幻境。但留给艾丽莎扎心的打击仍然记忆犹新。她独自在这丛林之中哭泣，嘴中不断喃喃着“对不起”。画面一转，暴躁的艾斯又被噩梦缠身。他醒来的第一件事，竟是管小梅要烟，完全没有一个当病人的自觉。艾斯八岁时就装了心率调节器，每隔十年要换一次电池。如今距离上次换电池已经过了九年。小梅提醒他，这种情况可得注意身体。但艾斯对一切关心他的啰嗦感到厌烦。艾斯明白自己的噩梦是心病所致，他鼓起勇气找到有第六感的娜娜，他求娜娜帮他驱邪，但娜娜只不过是感知敏锐，驱邪这手艺活他还真不会。调皮的阿英提醒道：“反正艾斯也不知道娜娜到底会不会，不如趁机整整这个天天和疯狗似的家伙。”于是，娜娜开始了装模作样的驱邪仪式。谁知这么敷衍的仪式，还勾出了艾斯的心事。艾斯的思绪再次回到那个令他心惊胆战的夜晚，被他不小心撞死的倒霉蛋瘫在血泊之中。艾斯面对这场血淋淋的意外，束手无策。他忐忑不安地开车回家。爸爸无奈地看着车上的血迹，他强硬地阻断了艾斯自首的念头，并冷漠地扔给他一桶水。一条鲜活的生命就这样被抹杀。
，艾斯边擦车边饱受良心的折磨，而这件事也成为了艾斯挥之不去的心病。娜娜和阿英听完艾斯的经历后，心痛不已。他们结伴回去的路上，听到了奇怪的声音，原来是林教授在放磁带。林教授对阿英动过他的录音机很不满，甚至内涵阿英没教养。娜娜感觉林教授这次回来后变得很不一样，也不知他为何那么执着于那盘磁带。阿英将他和艾丽莎发现的线索展示给娜娜看，不过他和艾丽莎只听过磁带中的古诗部分。刚才林教授放的那段，一群人在探索山洞的片段，他们并未听过。看来要想知道磁带里到底隐藏了什么秘密，还得把磁带拿回来才行。另外一边，伤口恶化的杰克几近绝望。他嘶哑地求艾吕克里特帮帮他。克里特心痛地望向黑暗中亮屏的笔记本电脑，那让他们想起了以前的快乐时光。杰克是一名业余作家，克里特总会用一些小伎俩，使杰克的注意力从写作转移到他的身上。比如，他在杰克的手上暧昧地画圈圈，就能成功让杰克和他做快乐的事。那时的吻是甜蜜的，但如今的吻却充满了苦涩的味道。克里特面对爱人不停的苦苦哀求，他心如刀绞。夜晚的风将烟头的火星吹得一闪一闪，却怎么都吹不散克里特的繁思愁绪。彻夜的天人交战后，克里特潜入小梅的医务室，偷走了一瓶安眠药。他回到房间后，仔细的为杰克擦拭身体。他为杰克换上最爱的衬衣，杰克就和第一次约会时一样帅气。整瓶安眠药倒落在铁盘上。克里特强忍着锥心的疼痛，将药一片片喂进杰克的嘴中。他明白，这是一场残忍的谋杀，同时这也是一场善意的解脱。潮起潮落，生老病死，人生在世，总有太多无可奈何。扔掉药瓶的克里特，整个人像被掏空一般。而这一切都落在了暗中观察的林教授眼中。画面一转，克朗静静地描摹着眼前的湖光山色。林教授饶有兴趣地接过他的画去看，画中的女人多次出现在克朗的梦里，但克朗却不知道自己画的是谁。林教授神神秘秘地暗示克朗，也许他曾经见过画中的景象。比起费这脑细胞，还是勾搭妹子更快乐。克朗转头去约小梅一起去沙滩玩，小梅如约而至。克朗算着惊喜的时间还没到，不如先替女神小梅画幅像像，培养感情。正所谓情人眼里出西施，能如此近距离给女神画像，着实令人暗爽。克朗这画画的过程中就没收回过上扬的嘴角。终于，小梅的肖像大功告成，而克朗的惊喜时刻也到了。时间，他利落地将衣服一脱，纵身一跃，跳进了大海。小梅被他这猝不及防的举动吓了一跳。克朗这个野性的男孩，总能给他带来前所未有的新鲜感。在克朗的不断怂恿下。小梅也把心一横，跳到了海中。退潮后的海岸出现了一道夹缝，夹缝背后别有洞天。小梅惊喜地望着这世外桃源一般的风景，殊不知她在克朗的眼中也是一道亮丽的风景。克朗脑海中的碎片不断闪回，也许真如林教授所说，那些是深藏在他心中的记忆。小梅醉心于这片美丽的海滩，克朗就仿佛是这座无名小岛。乍看上去平平无奇，但仔细挖掘就有无限的魅力。克朗还记得小梅的梦想是当一名歌手，如此良辰美景，不邀请家人一展歌喉，岂不可惜？自然总是有令人返璞归真的力量。小梅不再压抑自己，她对着夜色缓缓唱起歌来。漫漫黑夜里，歌声萦绕，同学们缝好了帆船的帆。被困丛林的艾丽莎还陷在愧疚和恐惧中，无法自拔。克里特抱着已经过世的恋人，感受他最后的温度。这一天发生了太多悲欢离合，一群萤火虫忽而出现，点缀夜色，点点荧光，如同移动的星星。浪漫的氛围映衬的眼前人格外美好，四目相对里是难以抑制的心动。在这天时地利人和的光景，克朗和小梅再也压制不住心中的冲动，他们热烈地缠绵在一起。今夜注定是难忘的一晚。至此。在拒绝进岛第四集的故事就结束了。每个人深埋心底的秘密渐渐浮出水面，意外、分离、生死在群体里悄然发生。小梅、克朗、亚楠的情感关系会陷入怎样的纠缠？被困丛林的艾丽莎如何脱险？学生们逃离荒岛的计划又会有何变数？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了。
今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。